നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ഒപ്പം പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തൂ കെവിൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നത് ഒരു തെറ്റായിട്ട് എനിക്കും ചേട്ടനും തോന്നിയില്ല എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കെവിൻ ചേട്ടൻ ആരെക്കാളും നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് രാത്രിയും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സൂക്ഷിക്കണേ കെവിൻ ചേട്ടാ വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും അവൾ കരഞ്ഞില്ല കരയാൻ കണ്ണീര് ബാക്കിയില്ലാതായിരിക്കുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കെവിന്റെ അച്ഛൻ ജോസഫ് പകർന്ന കരുത്തിന്റെ പാഠം അവളും പഠിച്ചതാകാം കാരണം ഏത് കാറ്റിലും ഉലയാത്ത ആ ആൽമരത്തിന് തണലിലാണ് അവൾ ഇപ്പോൾ പ്രണയത്തിന്റെ കരുത്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നീനു പറയുന്നു എല്ലാവരെയും പോലെയും സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ുമായി അവർ ജീവിതം കിനാവ് കണ്ട കാലം അവർക്ക് മുന്നിൽ സ്നേഹമാണ് എല്ലാം എന്നതായിരുന്നു വേദവാക്യം ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചാൽ ലോകം മുഴുവനും കൂടെ നിൽക്കും അത് സ്വന്തമാക്കാൻ എന്ന എഴുത്തുകാരന്റെ വാചകമായിരുന്നു ഇവരെ മുറുക്ക പിടിച്ചത് നീനു എന്ന സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ യുവതിക്ക് കെവിൻ എന്ന സാധാരണക്കാരനോട് തോന്നിയ വികാരത്തിന് പ്രണയം എന്നു തന്നെയാണ് പേര് അച്ഛന്റെ പൊന്നും പണവും ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് അയാളോടൊപ്പം ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന തീരുമാനത്തിൽ അവൾ വീട് വിട്ടിറങ്ങി മനസ്സു നിറയെ കെവിനോടുള്ള ഇഷ്ടം നിറച്ചു വെച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് മുന്നിൽ തലകുനിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല നീനു എന്ന പ്രണയിനി പ്രണയത്തിന്റെ ആ മനോഹര നിമിഷത്തിൽ ഇരുവരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല മരണത്തിന്റെ ദൂതുമായി വരാൻ ഒരു കാറിൽ അപ്പോൾ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും നിയമം നൽകുന്ന പരിരക്ഷ അവർ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ മകളെ തേടി ആ അച്ഛന്റെ ഫോൺ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം കണ്ടാൽ മതി അങ്ങനെ ആ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വേദിയായി എസ് ഐ എന്നെ കുറെ തെറി വിളിച്ചു വഴക്ക് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പോഴും അവൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെവിനൊപ്പമായിരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ പപ്പ പറഞ്ഞു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തി തരാം വേണമെങ്കിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം എന്ന് പപ്പ പറഞ്ഞു കെവിൻ പറഞ്ഞു ശരി പക്ഷേ ഇവൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് വരില്ല ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കും പക്ഷേ എസ് ഐ കെവിനെ പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് തള്ളി നീ ഇനി അനങ്ങിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾ ഇവളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി എന്നായിരുന്നു എസ് ഐയുടെ പ്രതികരണം വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുമ്പോഴും അയാളിനെ ബലമായി പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി നീനു പറയുന്നു എല്ലാ പോലീസുകാരും അപ്പോൾ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീടും നീനുവിന് ഗാന്ധിനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തേണ്ടി വന്നു കാരണം കെവിനെ കാണാനില്ല വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്തോ ആപത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയും അവൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു ഒടുവിൽ കേരളം ആ കണ്ണീര് കണ്ടു ജനമറിഞ്ഞപ്പോൾ കാവലന്മാർ ഉണർന്നു നടപടി എവിടെ എവിടെ എന്ന് അലമുറയിട്ടു പക്ഷെ കൃത്യസമയത്ത് ഉണർന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഇടയിലെ ആ നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ കെവിനെ നീനുവിൽ ഏൽപ്പിക്കാമായിരുന്നു ഇവരെ എന്നെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ആ കെവിൻ ചേട്ടൻ പോയത് അച്ഛായ്ക്കും ഈ വീട്ടിലും കെവിൻ ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനുണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കും ജോലി വാങ്ങും ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരിയുടെ വാക്കുകൾക്കപ്പുറം അവളിൽ പ്രകടമാകുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ചൂളിൽ പാകപ്പെട്ട കരുത്താണ് ഇനി ജീവിതത്തിനും വിധിക്കും ഇതിനും ഒപ്പനും തന്നിൽ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ കരുത്ത് കൂടുതൽ സിനിമാ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി